எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு மைக்ரோபயாலஜிக்கல் கான்செப்ட்ஸ் எல்லாரும் எப்படி இருக்கிறீங்க நீங்கள் எல்லாரும் ஹாப்பியாக சேஃபாக இருப்பீங்க அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் என்னால் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ரெண்டு மூணு வாரமாக வந்து வீடியோஸ் வந்து போட முடியல நீங்கள் வந்து நிறைய டாபிக்ஸுக்கு கேட்டிருந்தீங்க வீடியோஸு எல்லா டாபிக்ஸையும் நான் நோட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் அடுத்தடுத்து நீங்கள் கேட்ட ஒவ்வொரு டாபிக்ஸ்க்கான வீடியோஸையும் நான் அப்லோட் பண்ண ட்ரை பண்ணுறேன் சரியா என்னோ நான் கொஞ்சம் பிஸியாக இருந்ததுனால என்னால் வீடியோஸ் வந்து ரெடி பண்ணுறதுக்கு எனக்கு டைம் கிடைக்கல அதனால தான் வந்து நான் வீடியோஸும் போஸ்ட் பண்ண முடியாமல் போயிடுச்சு இனி என்னால் முடிஞ்ச வரைக்கும் மேக்ஸிமமாக நான் வந்து வீடியோஸ் வந்து போடுறதுக்கு ட்ரை பண்ணுறேன் சரியா நீங்கள் எல்லோரும் தொடர்ந்து நம்ம சேனலை பாருங்கள் சந்தோஷமாக இருங்க அப்புறம் வந்து நல்லா படிங்க சரியா இப்போது நம்ம வந்து பார்க்கக்கூடிய டாபிக் வந்து இம்பிக் டெஸ்ட்டில் ரெண்டாவது டெஸ்ட்டு மெத்தில் ரெட் டெஸ்ட் வந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஆல்ரெடி இன்ரோல் ப்ரொடக்ஷன் டெஸ்ட் பற்றி நான் வந்து வீடியோஸ் வந்து போட்டிருக்கிறேன் அந்த வீடியோ உங்களுக்கு தேவைனா அந்த வீடியோக்கான லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் நீங்கள் வந்து போய் பாருங்கள் சம் ஆஃப் த கிராம் நெகட்டிவ் இண்டஸ்ட்ரினல் பாக்டீரியா ஹாவ் த எபிலிட்டி டு பெர்ஃபார்ம் மிக்சட் ஆசிட் ஃபெர்மெண்டேஷன் கிராம் நெகட்டிவ் பாக்டீரியா அதாவது என்டிரோ பாக்டீரியேசி குரூப் மெம்பர்ஸை சார்ந்த பாக்டீரியா நம்ம இண்டஸ்டைனில் நம்ம குடல்களில் வாழக்கூடிய அந்த நுண்ணுயிர்களில் சில குரூப் ஆஃப் பாக்டீரியா வந்து ஒரு சுகர் இல்லைனா ஒரு குளுக்கோஸை வந்து சாப்பிட்டு அதை வந்து மிக்சட் ஆசிட்ஸ் ஒரு ரெண்டு மூணு ஆசிடாக வந்து என் ப்ராடக்டாக நமக்கு கொடுக்கும் முடி அப்படி கொடுக்குற அந்த ப்ராடக்ட் வந்து நிலையானதாக இருக்கும் அதை தான் நம்ம வந்து மிக்சட் ஆசிட் ஃபெர்மெண்டேஷனை வந்து கேரி அவுட் பண்ணக்கூடிய பாக்டீரியான்னு சொல்கிறோம் த மெத்தில் ரெட் டெஸ்ட் இஸ் அ பயோகெமிக்கல் டெஸ்ட் பெர்ஃபார்ம்ட் ஆன் பாக்டீரியல் ஸ்பீஷிஸ் டு டிடெக்ட் த எபிலிட்டி ஆஃப் அன் ஆர்கானிசம் டு ப்ரொடியூஸ் ஸ்டேபிள் ஆசிட் என் ப்ராடக்ட்ஸ் ஃப்ரம் சப்ளைட் குளுக்கோஸ் நம்ம ப்ராத்தில் வந்து குளுக்கோஸை வந்து சப்ளை பண்ணுவோம் கொடுப்போம் அந்த குளுக்கோஸை வந்து இந்த மைக்ரோ ஆர்கானிசம் வந்து சாப்பிட்டு அதை வந்து ஆசிடாக கன்வெர்ட் பண்ணுது உங்களுக்கே தெரியும் அப்படி தானே ஒரு சுகரை வந்து ஒரு மைக்ரோ ஆர்கானிசம் யூட்டிலைஸ் பண்ணிச்சுன்னா என் ப்ராடக்ட் வந்து ஆசிடு தான் கிடைக்கும் இங்கே வந்து ஒரு மூணு நாலு ஆசிடு வந்து கிடைக்கும் அதனால தான் மிக்சட் ஆசிட்னு சொல்கிறோம் இட் இஸ் த செகண்ட் டெஸ்ட் இந்த இம்விக் டெஸ்ட் எ செட் ஆஃப் ஃபோர் யூஸ்ஃபுல் ரியாக்ஷன்ஸ் தட் ஆர் காமன்லி டிசைன் ஃபார் த டிஃப்ரென்ஷியேஷன் ஆஃப் என்டிரோ பாக்டீரியேசி மெம்பர்ஸ் உங்களுக்கு இது தெரியும் அப்படி தானே இம்விக் டெஸ்டில் ரெண்டாவது டெஸ்ட்டு இந்த இம்விக் டெஸ்ட்டுனாலே இதில் நாலு டெஸ்ட் இருக்குது அப்படி தானே இண்டோல் ப்ரொடக்ஷன் டெஸ்ட் மெத்தில் ரெட் டெஸ்ட் ஓகஸ் ப்ரோஸ்கவா டெஸ்ட் சிட்லைட் யூ சிட்ரைட் யூட்டிலைசேஷன் டெஸ்ட்டு இந்த நாலு டெஸ்ட்டுமே எதுக்காக வந்து உருவாக்கி இருக்காங்கன்னா என்டிரோ பாக்டீரியே சி அந்த குரூப்பை சார்ந்த அந்த பாக்டீரியாஸ் எல்லாத்தையும் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறதுக்காக வேறுபடுத்தி நமக்கு காமிக்கிறதுக்காக தான் இந்த டெஸ்ட் வந்து நம்ம பண்ணுறோம் இதை வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு யார் வந்து டிஸ்கவர் பண்ணாங்க கண்டுபிடிச்சாங்கன்னு பார்த்தோன்னா நைன்டீன் ஃபிஃப்டீனில் கிளார்க் அண்ட் லப்ஸன்னு சொல்லக்கூடிய ரெண்டு சயின்டிஸ்ட் வந்து இந்த டெஸ்ட்டை மொத முதலாக வந்து பண்ணுறாங்க கண்டுபிடிக்கிறாங்க என்னென்னா கொலிஃபார்ம் பாக்டீரியா அதாவது என்டிரோ பாக்டீரியேசி குரூப் பாக்டீரியா வந்து ஆசிட் ப்ராடக்ட்ஸை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணோம் ஒரு என் ப்ராடக்டாக கொடுக்கும் அதே நேரம் அந்த ஆசிட் என் ப்ராடக்ட்ஸை வந்து அப்படியே மெயின்டெயினும் பண்ணோம் அந்த மீடியாவில் அப்படிங்கிறத அவங்க கண்டுபிடிக்கிறாங்க தே ஃபவுண்ட் தட் த கல்ச்சர்ஸ் ஆஃப் ஈக்கோலை ஷோஸ் எ ரெட் கலர் அப்பான் அடிஷன் ஆஃப் மெத்தில் ரெட்டு இந்த மெத்தில் ரெட் டெஸ்ட்லேயே வந்து நம்ம மெத்தில் ரெட்டட் தான் இண்டிகேட்டராக ஆட் பண்ணுவோம் இண்டிகேட்டர்னால் என்னது நம்ம ஒரு இதை இண்டிகேட் பண்ணி கண்டுபிடிச்சி நமக்கு கொடுக்கும் அப்படி தானே அப்போது இந்த மெத்தல் ரெட்டு இண்டிகேட்டரை வந்து இந்த ப்ராத்தில் வந்து நம்ம ஆஃப்டர் இன்குபேஷனுக்கு அப்புறம் நம்ம ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஆசிட் வந்து அந்த ஆர்கானிசம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருந்தேன்னா நமக்கு ரெட் கலர் சோப்பு கலர் வந்து நமக்கு கிடைக்கும் அப்படி சோப்பு கலர் வரல எல்லோ கலர்லே இருந்ததுன்னா அது நெகட்டிவ் இப்போ இந்த டெஸ்ட்டோட பிரின்சிப்பிள் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஆல் என்டரிக் பாக்டீரியா கேட்டபலைஸ் குளுக்கோஸ் ஃபார் தியர் எனர்ஜி நீட்ஸ் எல்லா என்டரோ பாக்டீரியேசி மெம்பர்ஸும் குளுக்கோஸை வந்து அதுக்கு எனர்ஜி தேவைக்காக கேட்டபலைஸ் பண்ணுது அதை வந்து மெட்டபாலி மெட்டபலைஸ் பண்ணுது ஹவ் அவர் த என் ப்ராடக்ட்ஸ் வேரி டிபெண்டிங் ஆன் த என்சைம் பேத்வேஸ் ப்ரெசன்ட் இன் த பாக்டீரியா அப்படி குளுக்கோஸை வந்து அது வந்து கன்வெர்ட் பண்ணும்போது அது எந்த என்சைம் பேத்வே
அதை வச்சு தான் வந்து நமக்கு கிடைக்கும் த பேசிக் பிரின்சிபிள் ஆஃப் திஸ் டெஸ்ட் இஸ் டு செக் த எபிலிட்டி ஆஃப் த ஆர்கானிசம் டு ப்ரொடியூஸ் அண்ட் மெயின்டைன் சஃபிஷியன்ட் அமௌண்ட் ஆஃப் ஆசிட் என் ப்ராடக்ட் ஃப்ரம் குளுக்கோஸ் ஃபெர்மெண்டேஷன் அண்ட் டு ஓவர் கம் த பஃபரிங் கெப்பாசிட்டி ஆஃப் த சிஸ்டம் ரெண்டு இது தான் மெயினாக அதோட பேசிக் பிரின்சிபிள் ஒன்று என்னென்னா அந்த மைக்ரோ ஆர்கானிசத்துக்கு குளுக்கோஸை யூட்டிலைஸ் பண்ணி ஒரு ஸ்டேபிளான ஆசிட் எண்டு ப்ராடக்ட் வந்து கொடுக்க முடியுமா அப்படிங்கிறத செக் பண்ணுறதும் ரெண்டாவது அப்படி அது வந்து ஒரு ஆசிட் எண்டு ப்ராடக்ட் வந்து கொடுக்கும்போது அந்த பஃபரிங் கெப்பாசிட்டி அப்படின்னா அது வந்து பிஹெச் பிஹெச் சேஞ்சஸ் எல்லாத்தையும் அதால் ஓவர் கம் பண்ண முடியுமா அப்படிங்கிறதையும் செக் பண்ணுறது தான் இந்த டெஸ்ட்டு பேசிக்கலி த எம்ஆர்விபி டெஸ்ட் இஸ் யூஸ்ட் ஃபார் த டிடெக்ஷன் ஆஃப் விச் ஃபெர்மெண்டேஷன் பேத்வே இஸ் யூஸ்ட் பை த பேக்டீரியா டு யூட்டிலைஸ் குளுக்கோஸ் பேசிக்கலாக வந்து நம்ம பார்த்தோம்னா இந்த எம்ஆர்விபி இந்த ரெண்டு டெஸ்ட்டுமே வந்து பேக்டீரியா வந்து எந்த ஃபெர்மெண்டேஷன் பேத்வேயை யூஸ் பண்ணி குளுக்கோஸை வந்து கன்வெர்ட் பண்ணி ஆசிடாக மாற்றுது அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கிறது தான் இந்த எம்ஆர்விபி டெஸ்ட்டு ஏன்னா ரெண்டு ஃபெர்மெண்டேஷன் பேத்வே இருக்குது என்னென்னு பார்க்கலாம் ஒன்று மிக்சட் ஆசிட் ஃபெர்மெண்டேஷன் பேத்வே செகண்ட் வந்து டூ த்ரீ பியூட்டேன் டயால் ஃபெர்மெண்டேஷன் பாத்வே இதில் எம்ஆர்விபி டெஸ்ட் எம்ஆர் டெஸ்ட் மட்டும் மிக்சட் ஆசிட் ஃபெர்மெண்டேஷன் பேத்வேயை யூஸ் பண்ணி குளுக்கோஸை வந்து ஒரு மூணு நாலு ஆசிட் எண்டு ப்ராடக்டாக நமக்கு கொடுக்குது இன் திஸ் பேத்வே குளுக்கோஸ் இஸ் ஃபெர்மெண்டட் அண்ட் ப்ரொடியூசஸ் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஆர்கானிக் ஆசிடு அது தான் நான் சொன்னேன் குளுக்கோஸ் வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஆர்கானிக் ஆசிட் என் ப்ராடக்டை கொடுக்குது இந்த ஆர்கானிசம் யூட்டிலைஸ் பண்ணும்போது என்னென்ன ஆர்கானிசம்னு பார்க்கலாம் சம் ஆஃப் த ஜெனிரா ஆஃப் பேக்டீரியா சச்சஸ் எஸ்கரிஷியா சால்மொனல்லா ப்ரோட்டியஸ் அண்ட் ஏரோமோனாஸ் இது எல்லாமே வந்து என்டிரோ பேக்டீரியஸி மெம்பர்ஸ் தான் இது எல்லாமே வந்து குளுக்கோஸை வந்து ஃபெர்மெண்ட் பண்ணும்போது யூட்டிலைஸ் பண்ணும்போது சாப்பிடும்போது டு ப்ரொடியூஸ் என் நம்பர் ஆஃப் ஆர்கானிக் ஆசிடு என்னென்ன ஆர்கானிக் ஆசிடை வந்து நமக்கு கொடுக்குது எண்டு ப்ராடக்டாக கடைசியான ப்ராடக்டாக கொடுக்குது லாக்டிக் ஆசிட் அசிட்டிக் ஆசிட் சக்சீனிக் ஆசிட் அண்ட் ஃபார்மிக் ஆசிடு இந்த நாலு ஆசிடையும் கொடுக்குது இதுக்கு கூட கார்பன் டை ஆக்சைடு ஹைட்ரஜன் அண்ட் எத்தனால் இந்த மூணையும் கூட சேர்த்து கொடுக்குது அடிஷ்னல் எண்டு ப்ராடக்டாக அப்போ குளுக்கோஸ் வந்து கன்வெர்ட் ஆகும்போது இவ்வளவும் நமக்கு கிடைக்குது மெத்தல் ரெட் டெஸ்டில் இஃப் த மிக்சட் ஆசிட் ஃபெர்மெண்டேஷன் பேத்வே இஸ் கண்டினியூடு பை த பேக்டீரியா இட் வில் ப்ரொடியூஸ் எ ஹியூஜ் அமௌண்ட் ஆஃப் ஆர்கானிக் ஆசிடு அப்போ அந்த நுண்ணுயிர் அந்த பேக்டீரியா வந்து அதே மிக்சட் ஆசிட் ஃபெர்மெண்டேஷனை அப்படியே கேரி அவுட் பண்ணிட்டு தொடர்ந்து வந்ததுன்னா நிறைய நமக்கு அந்த மீடியமில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா குளுக்கோஸும் யூட்டிலைஸ் பண்ணி சாப்பிட்டு எல்லா குளுக்கோஸும் வந்து ஆசிடாக வந்து கன்வெர்ட் ஆகி இருக்கும் அப்போ அந்த மீடியத்துக்குள்ள ஆசிட் வந்து நிறைய அக்குமுலேட் ஆகிட்டே இருக்கும் த அமௌண்ட் ஆஃப் ஆசிட் ப்ரொடியூஸ்ட் இஸ் சஃபிஷியன்ட் டு லோவர் த பிஹெச் ஆஃப் த எம்ஆர்விபி ப்ராத் டு ஃபைவ் பாயிண்ட் ஜீரோ ஆர் லெஸ் அப்போ நிறைய ஆசிட் வந்து என் ப்ராடக்டாக நமக்கு அந்த ப்ராத்தில் வந்து அக்குமுலேட் ஆகிட்டு சேர்ந்துக்கிட்டே இருக்கும்போது அந்த பிஹெச் லெவல் வந்து குறைஞ்சிரும் அசிடிக் பிஹெச்சுக்கு மாறும் அப்போ பிஹெச் வந்து கிட்டத்தட்ட அஞ்சு நாலு இந்த மாதிரி வந்துடும் அதாவது அஞ்சுக்கு கீழே வந்து வந்துடும் அப்போ நம்ம வந்து அசிடிக் பிஹெச்னு சொல்லுவோம் இதை நம்ம கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக தான் இந்த ஆசிடு வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்கான்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக தான் இந்த டெஸ்ட்டில் நம்ம மெத்தல் ரெட்டை வந்து ஒரு பிஹெச் இண்டிகேட்டராக ஆட் பண்ணுவோம் அப்போ பிஹெச் வந்து அஞ்சுக்கு கீழே குறைஞ்சிருந்துனா இந்த மெத்தல் ரெட் வந்து அந்த மீடியத்தோட கலரையே ரெட் கலராக மாற்றிடும் ஆசிடு ஃபார்ம் ஆகிருந்தால் மட்டும்தான் ஏன்னா மெத்தல் ரெட் இஸ் ரெட் அட் பிஹெச் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபோர் அண்ட் எல்லோ அட் பிஹெச் அண்ட் சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ ஆறு புள்ளி ரெண்டு அந்த பிஹெச்சில் இருக்கும்போது அது எல்லோ கலரில் தான் இருக்கும் கலர் சேஞ்ச் ஆகாது ஆனால் மீடியத்துக்கு கலர் வந்து அஞ்சுக்கு கீழே குறையும் போது மீடியத்தில் ஆசிடோட பிஹெச் வந்து அஞ்சுக்கு கீழே குறையும் போது மெத்தல் ரெட் இண்டிகேட்டர் வந்து ரெட் கலராக மாறா அப்படி ரெட் கலர் வந்ததுன்னா பாசிட்டிவ் டெஸ்ட்டு ஏ பாசிட்டிவ் மெத்தல் ரெட் டெஸ்ட் இண்டிகேட்ஸ் த ஆர்கானிசம் ஹேஸ் கேரிட் அவுட் மிக்சட் ஆசிட் ஃபெர்மெண்டேஷன் நம்ம இந்த இண்டிகேட்டர் ஆட் பண்ணும்போது ரெட் கலர் கிடச்சிது அப்படின்னா அப்போது அந்த பர்டிகுலர் பேக்டீரியா எஸ்கரிஷியா கோலே
மிக்ஸ் குளுக்கோஸை யூட்டிலைஸ் பண்ணி மிக்சட் ஆசிட் என் ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து நமக்கு கொடுத்துருக்கு அந்த ஃபெர்மெண்டேஷன் பேத்வேயை வந்து அது கடந்து வந்திருக்கு அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும் த பேக்டீரியா தட் ஆர் மிக்சட் ஆசிட் ஃபெர்மெண்டர்ஸ் ஆல்சோ ஜெனரலி ப்ரொடியூஸ் கேஸ் பிகாஸ் தே ப்ரொடியூஸ் த என்சைம் ஃபார்மிக் டி ஃபார்மிக் ஹைட்ரோஜினைஸ் விச் ஸ்பிளிட்ஸ் த ஃபார்மிக் ஆசிட் டு ப்ரொடியூஸ் கார்பன் டை ஆக்சைட் அண்ட் ஹைட்ரஜன் அதாவது இந்த மிக்சட் ஆசிட் ஃபெர்மெண்டாஸை வந் ஃபெர்மெண்டேஷன் ப்ராசஸ்ஸை வந்து கேரி அவுட் பண்ணக்கூடிய பாக்டீரியா வந்து மோஸ்டாக வந்து கேஸையும் ப்ரொடியூஸ் பண்ணோம் ஏன் அப்படின்னா இந்த என்சைம் இந்த ஆர்கானிசம் வந்து ஒரு என்சைமை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் ஃபார்மிக் ஹைட்ரோஜினிலேஸ் இந்த என்சைமோட ரோல் என்னென்னா அந்த நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய எண்டு ப்ராடக்ட் ஃபார்மிக் ஆசிடை வந்து அது கார்பன் டை ஆக்சைடாகவும் ஹைட்ரஜனாகவும் கன்வெர்ட் பண்ணோம் அப்போது நமக்கு கேஸ் ஃபார்மேஷன் வந்து அந்த மீடியம் ப்ராத்தில் கிடைக்கும் இஃப் தேர் இஸ் நோ கலர் சேஞ்ச் அக்கர்ஸ் அண்ட் ரிமெயின் இன் எல்லோ கலர் இண்டிகேட்ஸ் த மைக்ரோ ஆர்கானிசம் டஸ் நாட் என்டர் இன் டு த மிக்சட் ஃபெர்மெண்டேஷன் பேத்வே இது நான் ஏற்கனவே சொன்னது தான் பிஹெச் வந்து சிக்ஸுக்கு மேலே இருந்ததுன்னா நமக்கு வந்து மிக்சட் ஆசிட் ஃபெர்மெண்டேஷன் வந்து நடக்கலைன்னு அர்த்தம் In case of a 2-3 butane diol fermentation pathway, glucose will be fermented and produce a 2-3 butane diol end product instead of organic acid. And now, the organism will carry out 2-3 butane diol fermentation. That is why the organism will carry out the end product. 2-3 butane diol will carry out the end product. The organism will carry out the organic acid. That is why the end product. நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய ப்ராத்தை பற்றி பார்ப்போம் எம்ஆர்விபி மீடியம் இது ர இது இந்த ரெண்டு டெஸ்ட்டுக்கும் நம்ம பண்ணுவோம் எம்ஆர்விபி டெஸ்ட்டு ரெண்டுக்குமே வந்து இந்த மீடியம் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் இட் ஈஸ் எ சிம்பிள் சொல்யூஷன் கண்டெய்னிங் ஒன்லி பெப்டோன் குளுக்கோஸ் அண்ட் ஃபாஸ்ஃபேட் பஃபர் இது ரொம்ப அதில் இன்க்ரீடியன்ஸ் வந்து கம்மியாக தான் இருக்கும் ஒன்லி பெப்டோன் இருக்கும் குளுக்கோஸ் இருக்கும் ஃபாஸ்ஃபேட் பஃபர் இருக்கும் பெப்டோனுக்கும் குளுக்கோஸுக்கும் மீடியம் அது மீடியமில் வந்து ஆட் பண்ணுறதோட ரோல் என்னென்னா இட் ப்ரொவைடு ப்ரோட்டீன் அண்ட் ஃபெர்மெண்டபிள் கார்போஹைட்ரேட் டு த ஆர்கானிசம் அந்த பெப்டோனும் குளுக்கோஸும் வந்து அந்த மைக்ரோ ஆர்கானிசத்துக்கு வந்து ப்ரோட்டீனையும் ஃபெர்மெண்டே ஃபெர்மெண்டபிள் கார்போஹைட்ரேட்டு குளுக்கோஸ் இல்லையா அப்போ ஃபெர்மெண்டபிள் கார்போஹைட்ரேட்டையும் அது வந்து அந்த மைக்ரோ ஆர்கானிசத்துக்கு கொடுக்கும் பொட்டாசியம் ஃபாஸ்ஃபேட்டு பஃபரோட ரோல் என்னது பிஹெச் சேஞ்சஸ்ஸை வந்து மெயின்டைன் பண்ணோம் பிஹெச் வந்து அசிடிக்காக போகுதா அல்லது வந்து அது வந்து அல்கலைன் போகுதா இல்லைனா வந்து நார்மலாக இருக்கா அப்படிங்கிற அந்த பிஹெச் சேஞ்சஸையும் அது வந்து மெயின்டைன் பண்ணோம் அதுதான் பஃபர் வந்து பஃபரோட ரோல் இப்போ இதோட டெஸ்ட்டு ப்ரொசீஜர்னு பார்த்தோன்னா இனாக்குலேட் எ லூ ஃபுல் ஆஃப் ஆக்டிவ்லி க்ரோன் டெஸ்ட் ஆர்கானிசம் ஆன் டு எஸ் ஸ்டிரெயில் டெஸ்ட் டியூப் கண்டெய்னிங் ஃபைவ் எம்எல் ஆஃப் எம்ஆர்விபி ப்ராத்து அப்போ ஒரு டெஸ்ட் டியூப் எடுக்கிறோம் க்ளீன் ஸ்டிரைல் டெஸ்ட் டியூப் எடுக்கிறோம் அதில் ஃபைவ் எம்எல் எம்ஆர்விபி ப்ராத் வந்து ஆட் பண்ணுறோம் அந்த ப்ராத்தை வந்து நம்ம நல்லா ஸ்டெர் ஸ்டெர்லைஸ் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் கூல் ஆனதுக்கப்புறம் அதில் வந்து நம்ம மைக்ரோ ஆர்கானிசத்தை வந்து இனாக்குலேட் பண்ண போகிறோம் ஒரு லூப் ஃபுல் மைக்ரோ ஆர்கானிசம் ஒரு லூப் மைக்ரோ ஆர்கானிசத்தை வந்து அந்த எம்ஆர்விபி ப்ராத்தில் நம்ம ஆட் பண்ணிவிட்டு அந்த டியூப்ஸை வந்து தேர்ட்டி செவன் டிகிரி சென்டிகிரேடில் டுவெண்ட்டி ஃபோர் டு ஃபார்ட்டி எயிட் ஹவர்ஸ் வந்து இன்குபேட் பண்ண போகிறோம் ஆஃப்டர் இன்குபேஷன் ஆட் ஃபைவ் ட்ராப்ஸ் ஆஃப் மெத்தில் ரெட் இண்டிகேட்டர் சொல்யூஷன் அப்போது அந்த இன்குபேஷன் பீரியடில் தான் நம்ம இப்போ இது வரைக்கும் பார்த்து அந்த ப்ரொசீஜர் அந்த மெக்கானிசம் வந்து நடக்கும் என்னாகும் இந்த மீடியத்தில் இருக்கக்கூடிய குளுக்கோஸை மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் எல்லாம் சாப்பிட்டு ஆசிட் எண்டு ப்ராடக்டை வந்து நமக்கு கொடுக்க போகுது அதை டிடெக்ட் பண்ணுறதுக்காக தான் இப்போ ஃபைவ் ட்ராப்ஸ் ஆஃப் மெத்தில் ரெட் இண்டிகேட்டர் சொல்யூஷன் வந்து ஆஃப்டர் இன்குபேஷனுக்கு அப்புறம் ஆட் பண்ண போகிறோம் அப்போ பாசிட்டிவ் ரியாக்ஷன் எப்படி டிடெக்ட் பண்ணுவோம் ஏற்கனவே பார்த்தோம் அப்படி தானே மீடியத்தோட கலர் வந்து சோப்பு கலருக்கு மாறப்போகுது வித்தின் அதை ஆட் பண்ணி ஒரு வித்தின் மினிட்ஸுக்குள்ளே அப்படி மாறலைனா அது வந்து நெகட்டிவ் இதுதான் வந்து பாசிட்டிவ் நெகட்டிவோட டியூப்ஸ் ஃபோட்டோ இந்த லெஃப்ட் சைடில் நீங்கள் பார்க்குறது வந்து என்னது மெத்தல் ரெட் பாசிட்டிவ் டியூப் வந்து இப்படி தான் இருக்கும் ரெட் கலரில் ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் அந்த ஹோல் ப்ராத்துமே ரெட் கலரில் இருக்கும் ரைட் சைட் பார்க்குறது அந்த கலர் சேஞ்சே நடக்கலை ஸோ இங்கே மெத்தல் ரெட் ஃபெர்ம இந்த இங்கே மிக்சட் ஆசிட் ஃபெர்மெண்டேஷன் நடக்கலை இப்போ என்னென்ன மைக்ரோ ஆர்கானிசம் வந்து இந்த மெத்தல் ரெட்டுக்கு வந்து பாசிட்ட
இது எல்லாமே வந்து மிக்சட் ஆசிட் என் ப்ராடக்ட்ஸை வந்து கொடுக்கும் ஸோ மெத்தல் ரெட் பாசிட்டிவ் ஆர்கானிசம்ஸ் மெத்தல் ரெட் நெகட்டிவ் ஆர்கானிசம்ஸ் என்னென்னு பார்த்தோன்னா என்டிரோபேக்டர் செரேஷியா மார்சசன்ஸ் அண்ட் கிளப்ஷியலா நிமோனியை இது எல்லாமே வந்து மெத்தல் ரெட் நெகட்டிவ் ஆர்கானிசம்ஸ் சரியா இந்த டாபிக் வந்து உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் இந்த டாபிக்கில் வந்து உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்ததுன்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் இந்த டாபிக் வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் வந்து நான் அடுத்தடுத்து போஸ்ட் பண்ணக்கூடிய ஒவ்வொரு வீடியோஸும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும் ஓகே தேங்க்யூ If you like this video please don't forget to subscribe share like and click the bell button if you have any more doubts you can write your doubts in the comment section below thank you